குறித்து நாங்கள் வாழ்கின்றோம் என்பதே யாம் பெற்ற பெரும் பேரு வாழ்க எம் ஐயாவென வாஞ்சையோடு வாழ்த்துகிறோம் வரலாறு படைக்கும் உம் வரலாற்றை வணங்குகிறோம் ஏனென்றால் நீங்கள் எங்களுக்கு கிடைத்த வரம் கல்லடி பட்டுக்கொண்டே கனி கொடுக்கும் பழுத்த மரமே தமிழின போராளி மருத்துவர் ஐயா அவர்களை நிறைவுரையாற்ற அன்போடு அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த இனிய மாலை நேரத்திலே ஒரு அற்புதமான நிகழ்ச்சி மருத்துவர் செந்தில் அவர்கள் அவருடைய முகநூல் பதிவை பதிவுகளை இங்கே ஒரு நூலாக வெளியிட்டிருக்கிறார் இந்த நூலை வெளியிட வேண்டும் என்று என்னிடம் கேட்டபோது இதை விட மகிழ்ச்சி எனக்கு வேறு எது நிச்சயமாக நான் வருவேன் என்று இங்கே வந்து உங்களை எல்லாம் சந்தித்து நாம் எல்லோரும் சந்தித்து இந்த நூலை பற்றி நாம் பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் நம்மையெல்லாம் வரவேற்ற மருத்துவர் வானதி இந்த நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் நெறிப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்ற மருத்துவர் பாவை தொடக்க உரையாற்றி ஆற்றிய கவிஞர் ஜெயபாஸ்கரன் கருத்துரை வெளியிட்ட தோழமை ஆர் தேவநாயன் தேவநாயன் குழந்தைகள் உரிமை செயற்பாட்டாளர் இந்த நூலை பெற்றுக்கொண்ட நக்கீரன் ஆசிரியர் திரு நக்கீரன் கோபால் நூல் திறனாய்வு செய்து மிக சுருக்கமாக அதே நேரத்திலே எல்லோருக்கும் புரியும்படியாக அதை வெளி திறனாய்வு செய்து இங்கே பேசிய முனைவர் அப்துல் சமது நூலாசிரியர் கடைசியாக ஏற்புரை டாக்டர் செந்தில் ஆக இங்கு கூடியிருக்கின்ற என் உயிரினம் மேலான பாட்டாளி சோதனங்கள் நண்பர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் எழுத்தாளர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ஒரு இடத்துல நடத்த வேண்டிய நடக்க வேண்டிய அந்த கூட்டம் ஒரே நாளில் சொல்லப்பட்டு இங்கே மாற்றப்பட்டு அதை விட வெற்றிகரமாக அதை விட கொஞ்சம் பெரிய இடத்துல இதை சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் இது நமக்கு சுதந்திரம் பெற்றிருக்கிறோன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் பெற்றோமா என்பது சந்தேகம்தான் ஒரு அரங்க கூட்டம் நடத்துறதுக்கு இத்தனை எழுபது ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் அனுமதி வாங்கணும் அதே ஒரே நாளில் சொல்லுவாங்க இங்கே நடத்த முடியாது ஏனென்றால் பார்க்கிங் அதை வண்டிகளை நிறுத்துவதற்கான அனுமதியை வாங்கவில்லை அது அவர்களுடைய குற்றம் ஆக இதை முதலிலே சொல்லி ஒரு நாலஞ்சு நாட்களுக்கு முன்னாலே சொல்லி சொல்லியிருக்கலாம் ஆக சுதந்திரம் சுதந்திர நாட்டில் நாம் வாழ்கிறோம் என்று சொல்லுகிறோம் கூட்டம் நடத்த அனுமதி இல்லை பொதுக்கூட்டம் நடத்த நீதிமன்றம் செல்ல வேண்டிய நிலை மக்களிடம் கருத்து கேட்க மக்களை சந்திக்க அதுக்கு அனுமதி வேண்டும் இனிமே நான் நினைக்கிறேன் இப்படியே போனால் தமிழ் பேசுகிறதுக்கும் அனுமதி வேண்டும் தமிழில் எழுதுவதற்கும் அனுமதி வேண்டும் ஏனென்றால் இப்பொழுது இருக்கிற நிலைமை இது 
ఇండియానా ఎందు హిందీ అదుదాన్ ఇండియా అదుదాన్ ఇండియా నేటి రెండు రెండు నాళ్ళకి మునాలి పత్రికలు పార్టీ పసువే కొండు పోయి పత్రమా ఒక ఇడతలే సాకరాంగ మనిధిని తుడికి తుడికి సెత్తు కొట్టుకురా అవనే కాపాట్టే వడియల్లే ఈవిల్లే ఇరక్కమిల్లే ఇప్పటిప్పట్ట నాటిలే నాం వాడువదర్కాగ ఉమ్మేలే ఒవ్వరూరూ మెట్టకపడ వేండు ఇదే నిలై నీడితల్ ఎనకు కొడతింగ అంద పుత్తం ఎడన అవర్ పేరు నా యానే డాక్టర్ జయమోహన్ మిగసర <laughs> ఉంగలకెల్లం ఆశ్చర్యమాగ ఇరకలం మర్తువర సెంజిల్ ఇవ్వలో వెరియ ఎల్తలదా ఆల్ ఎనక ఆశ్చర్యం ఇల్లే ఈ మాడిల్ ఇరకెంద్ర పేసి ఎదర్కు మనల పేసి ఎవరకలం కూడా ఆశ్చర్యం అనాల్ అవర్ ఒక ఎల్తలర్ మట్టమల్లే ఒక నల్ల సిద్ధనయాడ నల్ల సిద్ధనయాడ ఇంద పుత్తగతి పడికర ఇలంగర్గల్ ఏదో వాసిత్వం కొడుతుండే ఎల్లమే ఇంత పుస్తకతే పడితాల్ సిందిక తూండు నిశ్చయమాగ నాన్న అవరే పారాట వేండు ఎన్నరకాగ ఇది చెల్లవెల్లి ఎరాదు ఒక పై ఇంగట కొడుతు ఒక అల్లూరి పడిచ పయ్య ముడిచ పయ్య ఇంగట కొడుతు ఇది పడిచిట్టు పొరుగ అవన నింగ కట్టిగన అవ చెల్లవా నాను ఎడవే నాను సిందిప అబడిన సొలకొడియ నా అలవల ఇది ఇలజనలకు ఒక నల్ల పాడతై చెలి కొడుకుంద్ర ఒక పుస్తకం ఆగ ఇన నరియ మోగన ఉత్పతి వరణ ఇన్ను పల పుస్తకంగలే నానే వెలిగిడను నానే వెలిగిడను బోదు ఎత్తనే పుస్తకంగలే వెలిగిడను ఎనకే తెలియల ఆయిరం పుస్తకం ఏழைகள் நுழையாத் தேர்வு நான்கு காரணங்களை சொல்றார் இந்த நான்கு அவங்க சொல்கிற காரணம் நீட் கொண்டு வந்ததற்கான நாள் அவங்க சொல்கிற காரணம் நான்குமே அபத்தமானவை உண்மை இல்லாதவை பொய்யானவை டாக்டர் செந்தில் சொல்கிறார் ஏழைகள் நுழையா தேர்வு அதுக்கு பேர் நுழைவு தேர்வு ஒரே மாதிரியான கல்வி தந்து அனைவரையும் ஒரே மாதிரியான அறிவு பெற செய்து சமூக பொருளாதார சாதி கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையில் பல்வேறு அடுக்குகளில் இருக்கிற சாதிகளுக்கு அரசு உதவிகள் செய்து வேலை வாய்ப்பினையும் தொழில் முனைவதற்கான வாய்ப்பினையும் உருவாக்கி மூட நம்பிக்கைகளை ஒழித்து ரொம்ப முக்கியமானது அது மூட நம்பிக்கை நம்ம பார்க்குறோம் இந்த ரா ராகுகாலம் அப்புறம் யமகண்டம் அப்புறம் அஷ்டமி தீதி இன்னொன்று ஒரு நாளைக்கு என்னென்னமோ வச்சுருக்கலாம் என்றைக்கு தான் நல்ல நாள்னா வாரத்தில் ஒரே ஒரு நாள் தான் நல்ல நாள் 
அந்த ஒரு நாளில் நீ என்னடா பண்ணுவே அன்னைக்கும் எல்லாத்தையும் பண்ணிடணும் இது உலகத்தில் வேறு வெள்ளக்கார மற்றக்கார அரேபிய நாட்டை சேர்ந்தவங்க மற்ற எல்லாம் இந்த இதெல்லாம் இல்லையே அங்கே எல்லாத்தையும் எல்லா கண்டுபிடிப்பும் அதையும் சொல்லியிருக்காருங்க எல்லா கண்டுபிடிப்பும் அவங்க அவங்க கண்டுபிடிச்சது நாம் இங்கே உபயோகிக்கிறோம் ஆனால் அதை விட மோ மோசமானது இந்த வாஸ்து வாஸ்தவம்தான் நான் சொல்கிறது வாஸ்து இது கட்டணது சரியில்லை இது இடிக்கணுன்றோம் பத்து கோடி இருபது கோடி செலவு பண்ணி இடிக்க சொல்கிறோம் ஏன்னா இது வாஸ்து என்ன மூடக்கும் மூட நம்பிக்கைகளை ஒழித்து அறிவியல் பார்வையை ஒரே வாய்க்கினால் மட்டுமே முற்போக்கார சமத்துவ சமுதாயம் அமையும் மத இன சாதிய பாகுபாடுகள் மெல்ல மெல்ல மறையும் அப்படின்னு அற்புதமான கருத்து சொல்லியிருக்கார் என்னென்று சாதி ஒழிப்பில் சாதி கடந்த திருமணங்கள் என்ற தலைப்பில் தான் சொல்கிறார் உலக வரலாற்றில் பெண்கள் அடைந்த துயரங்களும் அடக்குமுறைகளும் ஏராளம் உலக போர்களில் உயிர் நீத்த போர் வீரர்களுக்கு நினைவிடங்கள் அமைத்து வணங்கும் சமூகம் போர்க்காலங்களில் வன்புணர்ச்சி செய்யப்பட்டது நடைப்பணமாக வாழ்ந்து மறைந்த லட்சக்கணக்கான பெண்களை நினைத்து பார்ப்பதே இல்லை அது ஒரு பதிவு அருமையான பதிவு சமூக இன மொழி நிற ரீதியிலான ஏற்ற தாழ்வுகளை களைய ஒரே வழி பொருளாதார சமூக ஏற்ற தாழ்வுகளை களைவது தான் அதுதான் மார்க்சிய வழி சாதிய ஏற்ற தாழ்வுகளின் அடித்தளம் பொருளாதார ஏற்ற தாழ்வுகள் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு காதல் செய்வதை சாதி ஒழிப்பிற்கான வேலை திட்டமாக முன்னிறுத்துவது ஆபத்தானது நான் கூட சேர்த்து சொல்கிறேன் முற்றாள்தனமானது அது அவர் பதிவு பண்ண நான் சொல்கிறேன் அது கண்ணோட்டத்துள்ளது உலகியல் அந்த தலைப்பில் இதை இங்கே பேசுகிறாங்க எனக்கு முன்னால் கூட இந்தியாவில் திறந்த வெளியில் மலம் கழிப்பதை முற்றிலும் நிறுத்த வேண்டும் என்பதற்காக உருவாக்கப்பட்ட திட்டம் தூய்மை பாரதம் இது ரொம்ப என்றைக்கு இந்தியா இந்தியாவில் வாழ்கிற தமிழ்நாட்டு நாம் மக்கள் எல்லோருக்கும் ஒரு கழிப்பறை இருக்குது என்ற ஒரு நிலை வரும்போது தான் நாம் முன்னேறி இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அருமையான பதிவு அதை மக்கியன் கோபால் அழகாக சொல்லிட்டார் வேலாயி வேலாயி வீரப்பன பார்த்தது உண்டா அவன் காதியை கேட்டது உண்டா உனக்கு ஒரு மகன் பேரப்பான் அவன் காதியை சொல்லி வையின்னு அருமையாக நல்ல ஒரு அலசல் நக்கீரன் கோபால் பண்ணார் இந்த புத்தகத்தில் நிறைய பொய்களை எழுதியிருக்கிறார் விஜயகுமார் அதான் பதிவு பண்ணுறார் டாக்டர் செந்தில் நிறைய பொய்கள் அதாவது வீரப்பன் இறந்ததற்கு பிறகு இந்து பத்திரிகையில் அதை பற்றி தாமஸ் அவர்கள் ஒருத்தர் எழுதியிருக்கார் இந்த வாசகத்தில் சொன்ன அந்த வாசகத்தை சொல்கிறார் டாக்டர் செந்தியில் வீரப்பனை தேடிச் சென்ற மனிதர்கள் விலங்குகளாக இருந்தார்கள் ஆனால் காட்டில் ஒரு விலங்கு போல் வாழ்ந்த வீரப்பன் மனிதனாக விடுதலை நாள் முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இன்றும் கூட அமெரிக்க நாட்டின் விடுதலை நாள் மக்கள் விழாவாக இருக்கிறது ஆனால் நம் நாட்டிலே 
அது மக்களுக்கு தொடர்பில்லாத அரசு நிகழ்ச்சியாக மாறி இருக்கிறது இதற்கு காரணம் நாட்டின் விடுதலை பற்றி மக்களுக்கு ஏற்பட்ட ஏற்பட்ட ஏமாற்றம் வாக்களிப்பதற்கு பணம் பெறும் மக்கள் முதல்ல இந்த விழித்தால் விடியும் விழித்தால் தானே விடியும் இதுக்கு விழிக்க வைக்கணுமே இது யார் விழிக்க வைக்கிறது நக்கீரன் பத்திரிகை போன்ற பத்திரிகைகள் தான் ஊடகங்கள் தான் விழிக்க வைக்கணும் யார் விழிக்க வைக்க முடியும் பத்திரிகைகளே வந்து இந்த பணம் வச்சுக்கிற பார்ட்டிகள் நிருபர்களை வாங்கிடுறாங்க ஆசிரியர்களை வாங்கிடுறாங்க பத்திரிகை குழுமங்களே வாங்கிடுறாங்க இப்போ யார் விழிக்க வைக்கிறது யார் விழிக்க வைக்கிறது ஒரு புத்தகம் கூட வெளியிட்டோம் விழிக்க வைக்கணும் இல்லை இப்போ சொல்கிறேன் இப்போ இருக்கிற அரசு ஜெயலலிதா உயிரோடு இருந்த அந்த மூன்று நான்கு ஆட்சிகள் இது எல்லாம் போகிறதுக்கு காரணமாக இருந்தது ஊழல்கள் தான் இப்போ ஊ ஊழலுடைய உச்சகட்டம் இன்றைக்கி இருக்குது ஆனால் நான் பார்க்குறேன் எந்த ஊடகம் அது அச்சு ஊடகமாக இருந்தாலும் அது காட்சி ஊடகமாக இருந்தாலும் ஒவ்வொரு நாளும் புட்டு புட்டு வைக்கணும் ஒவ்வொரு நாளும் அதற்கு எதிராக சொல்லணும் இப்போ நடக்கிறது அதாவது ஃப்ரீ அண்ட் ஃபேர் எலெக்ஷன் சொல்கிறோம் சுதந்திரமான நேர்மையான தேர்தல்னு சொல்கிறோம் இப்போ பணம் கொடுத்து பணம் கொடுத்து எல்லா எல்லா மக்களுக்கும் பணம் கொடுத்து விலைக்கு வாங்குறாங்க பார்க்க இதே எந்த ஊடகம் எழுதிச்சு இல்லை எழுதப்போகுது இது எல்லா ஊடகங்களும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா ஊடகங்களும் பணம் கொடுக்கறது தப்பு வாங்கிறதும் தப்பு பணம் கொடுக்கக்கூடாது பணம் கொடுக்குற கட்சிகளை ஒதுக்குங்க ஒதுக்குங்க மக்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அங்கே ஊடக நேர்மை இருக்குது ஊடக தர்மம் இருக்குது ஊடக தர்மம்னு ஒன்று இருக்குது இருக்குது இருக்குங்க மக்கள் ஆட்சி தத்துவத்தின் மாண்பிற்கு வாக்களிப்பதற்கு பணம் தருவதையும் விட பெரிய ஆபத்து இருக்க முடியாது வாக்குகளுக்கு பணம் தருவதன் மூலம் அரசியல் கட்சிகள் குடிமக்களை ஊழலிலும் பங்குதாரர்கள் ஆக்குகின்றன தொடர்ந்து ஊழல் செய்வதற்கு மக்களிடம் அனுமதி பெறுகின்றன வாக்களிக்க பணம் வாங்கிய குடிமகன் ஊழல் செய்யும் தன் பிரதிநிதியை தட்டி கேட்கும் தார்மீக உரிமை இழக்கலாம் ஆர்கே நகர் தொகுதியில் இருபது ரூபாய் வச்சுன்னு இன்னும் நிறைய பேர் அலைஞ்சிட்ருக்கலாம் புது புது இருபது ரூபாய் நோட்டை வச்சுட்டு ஒரு அழைத்து அடிங்கலாம் இதை எந்த பத்திரிகை எழுதுச்சு யார் வெளியே கொண்டு வந்தாங்க கிழி கீழ்னு கிழிக்க வேணாமா ஊடகங்கள் தானே இதை செய்யணும் ஏன்னா டாக்டர் செந்திலுடைய பார்வையில் ஜனநாயகத்தினுடைய மூன்று தூண்கள் அரசியல் சட்டத்தில் இருக்குது மூன்று தூண்களும் சல சல சர சர அப்படியே கவிழ்ந்துக்குன்னு கொலாப்ஸ் ஆகிட்டு கவிழ்ந்துட்டு இருக்குது நிற்க முடியல மூன்று தூண்கள் அரசியல் சாசனத்தில் சொல்லப்படாத நாலாவது தூண் நக்கீரன் பத்திரிகை போட்ட ஊடகங்கள் நாலாவது தூண் இவங்க இந்த மூன்று தூண்களையும் விமர்சனம் பண்ணலாம் ஆனால் பண்ணலையே பண்ணலையே பண்ணாதனால்தான் இன்றைக்கி யார் யாரோ ஆ 
வாழ போகிறேன் நான் வாழ போகிறேன் நான் தான் வர போகிறேன் நான் வர போகிறேன் என்னப்பா உன் கொள்கை கொள்கை கட்ட தலையே சொல்ல இவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தா எட்டு எட்டு பத்தி செய்தி முதல் பக்கத்தில் செய்தி ஆக ஊடகங்கள் நினைச்சா மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும் ஊடகங்கள் நினைச்சா மாற்றங்களை கொண்டு வர முடியும் இது சொல்லாம வேணாமா நினைச்சேன் சரி சொல்லிவிடுவோம் சொல்லிடலாமே சொல் அடைந்தால் திராவிட நாடு இல்லையல் சுடுகாடு என்ற முழக்கத்தில் தொடங்கி பின்னர் மாநில சுயாட்சி என்று மருவி இன்று ஓர் அடிமை இன்னொரு அடிமைக்கு உதவி செய்ய முடியாது என்று முகத்தரை விலகி விளங்குகின்றன திராவிட கட்சி நாடாளுமன்றத்திற்கு சென்று அதிகாரங்களை பெற்று இவர்கள் சாதித்தது தமிழகத்திற்கு தலைக்குனிவை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஊழல் வரலாறாக மட்டுமே இருந்தது அருமையாக பதிவு பண்ணியிருக்கார் இன்றைய தமிழகத்தில் ஏழை மக்களை சென்றடைய வேண்டிய நடுவண் அரசின் விளம்பரங்கள் கூட இந்தியில் ஒளிபரப்புவதை ஏன் என்று கேட்பதற்கு கூட சிந்தனையில்லாத கட்சிகளாக இந்த இரண்டு திராவிட கட்சிகளும் இருக்கின்றன இது ஒரு இடத்துல சொல்றாரு அது கட்சி பேர நான் சொல்லல ஒரு கட்சின்னு சொல்லிடுறேன் நீங்க புரிஞ்சுக்கங்க ஆட்சிக்கு வந்ததற்கான காரணிகளாக அது ஒரு கட்சி என்ன சொன்னாங்க பகுத்தறிவு காரணிகளாக இருந்தது ஒன்று பகுத்தறிவு ரெண்டு மாநில சுயாட்சி மூணாவது சமூக நீதி தமிழ் வளர்ச்சி இது இப்போ இதில் நான் சொன்ன நாலு எங்கேயாவது இருக்க எங்கேயாவது இருக்கா இப்போ நான் மறந்துட போகிறேன் தமிழ் எங்கேயாவது இருக்குது தமிழ்நாட்டில் அப்படின்னு நான் எங்கேயுமே இல்லைன்னு நான் பேசுவேன் கோபால் என்ன பேசுவார் இருக்குதுன்னு பேசுவார் இருக்கிறேன்னு பேசுகிறவங்க வரட்டும் இங்கே மாதிரி இந்த தமிழறிஞர்கள் இருக்கட்டும் ரெண்டு மூணு பேர் வரட்டும் இருக்குதுன்னு நான் இல்லைன்னு சொல்கிறேன் யாருக்கு நான் இரு இல்லைன்னு சொல்லுவேன் இது என்ன என்னங்க என் கிராமத்தில் படித்த படிக்காத பொண்ணு மருமகன் வந்த என்னமா போட்ட சாப்பாடு நான் சிக்கன் வாங்கியாந்து போட்டேன் கோழிக்கறின்னு சொல்ல மாட்டேன் இப்போ இன்னொரு வீடு பண்ண என்ன ரைஸ் வாங்கினவர் போகிறேன் தமிழ் பேர் தமிழ் பேர் கோபால் சொல்கிறார் தமிழ் பேர் ரைஸு சோறு சோறு போடணும்னா சோறு போடணும்னு இப்போ கேட்டால் ஒரு மாதிரியாக பார்க்குறான் ரைஸ் தமிழ் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு பேர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நூறு குழந்தைங்களை இப்போ பிறந்த குழந்தைங்களை நீங்கள் பேர் அந்த பேர் கேளுங்க ஒரு 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 கணிப்பு ஒரு ஒரு ரேண்டம் சர்வே எடுத்து பாருங்கள் நூறு பேரில் ஒரு பேர் கூட தமிழ் பேர் கிடையாது நான் ஒரு குழந்தை தூக்கிறேன் நான் பேர் வைங்க நான் செம்மலர்னு வச்சேன் ஐயா இது மான அளவு மூணு அள மான அளவு எனக்கு யோசிக்க தெரியலடா என்னடா ஆகுதுன்னா அப்புறம் என்னமோ வந்து வடமொழி பேரை ரெண்டு சொன்னான் இது நீயே வச்சுக்கடா அப்படின்னா அவனை முடிவு எடுத்துகிட்டு வந்து சொல்லணும் நீயே வச்சுக்கடா அப்படின்னா எனக்கு ஏண்டா அதெல்லாம் நான் சொல்லுவேன் நான் என் நான் என்ன பேர் வைக்க சொன்னால் செம்மலர்னு சொல்லுவேன் அப்படின்னு இந்த மாதிரி ம் 
தமிழ் இவர் இடத்துல செஞ்சில் அருமையாக சொல்கிறார் தங்களது எடப்பாடி பழனிசாமி தன் சொந்த முயற்சியால் முயன்று வெற்றி கண்ட தங்களது சமுதாயத்தை சேர்ந்த தலைவர் என்ற அளவிலே பார்க்காமல் ஒரு ஒரு பெண்மணி தமிழகத்தின் சாபக்கேடான ஒரு பெண்மணி அந்த பெண்மணியை சார்ந்த கூட்டத்தின் ஒரு பிரதிநிதி என்ற பார்வை தான் ஒரு தமிழகத்தின் சாபக்கேடான ஒரு பெண்மணி நீ யார நினைக்கிறீங்க நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் எழுதியிருக்காரு உங்களை கேட்கல யார சொல்கிறீங்க அவங்க தமிழ்நாட்டில் அல்ல உயிரோடு இருக்கிறாங்க அப்படியா சரி தான் நீங்கள் சொன்னால் சரியாக இருக்கும் வெள்ளக்காரன் சொன்னால் சரியாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அந்த காலத்தில் நீங்கள் சொன்னாலும் சரியாக தான் இருக்கும் மாறாக தமிழகத்தை சுரண்டிய கொள்ளை கும்பலுக்கு உண்மையான வேலைக்காரனாக இருந்து ஊழல் செய்து விசுவாசத்தை காட்டி இந்த இடத்தை அடைந்து இருப்பவர் நீங்கள் பூர்த்தி பண்ணுங்க நான் சொல்ல மாட்டேன் இன்றைக்கு சசிகலா சிறையில் இருக்கிறார் குற்றவாளி சசிகலாவால் அடையாளம் காட்டப்பட்ட ஒருவர் முதலமைச்சர் முதலமைச்சராக இருக்கிறார் மொத்தத்தில் தார்மீக அடிப்படையில் இது நூறு விழுக்காடு தவறான ஒன்று இது யாருக்கு தெரியுது தவறு தவறு இல்லை அதான் கோவாவில் சிறை வைக்கப்பட்டு திரும்ப அழைத்து வரப்பட்டனர் இருபத்தெட்டு ஆண்டுகள் கழித்து ஊடகங்களும் சமூக வலைதளங்களும் மக்களுடைய விழிப்புணர்வு மிக அதிகமாக இருக்கின்ற இந்த காலகட்டத்திலும் இப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை மீண்டும் நடத்தி காட்டியிருக்கிறது அதிமுக போயிட்டு வந்தாங்க இங்கே கோவத்தூர் உங்களெல்லாம் ஒரு நல்ல செய்தி நல்லா எழுதியிருக்காரு வள்ளுவன் சொன்னதே ஞாலம் கருதினும் கைகூடும் காலம் கருதி இடத்தால் செய் இதெல்லாம் நம்ம எல்லோரும் தினமும் சொல்லி பார்த்துக்க வேண்டிய ஒரு குரல் ஒரு குரல் இன்னொன்று வண்டலூரில் மருத்துவர் அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்கள் பேசிய அந்த பேச்சு பேச்சு தான் தமிழகத்தின் மீது அக்கறை உள்ள ஒரு தலைவருடைய கருத்துக்கள் இந்த அடிப்படையில் மட்டுமே தமிழகம் வருங்கால அரசியலை பார்க்க வேண்டும் பிரச்சனை தீர்வு பிரச்சனை தீர்வு இந்த பக்கம் எழுது பக்கம் போனால் பிரச்சனை வலது பக்கம் வந்தால் தீர்வு ரெண்டரை மணி நேரம் இந்த மாதிரி இந்தியாவில் ஒரு மேட ஒரு தலைவர் ஒரு இளந்தலைவர் இந்தியாவில் யாரும் பேசுனது கிடையாது வி கே கிருஷ்ணமேனன் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் பதினாறு மணி நேரம் ஐநா சபையில் பேசினதா அப்போது அந்த காலத்தில் இங்கே படிச்சிருக்கிறேன் ஊழலை பற்றி நிறைய சொல்கிறார் சுயமரியாதை இயக்கத்தின் வழி வந்தவர்கள் என்று தம்மை சொல்லிக்கொள்ள இவர்கள் தமிழின் சுயமரியாதையை அழித்தவர்கள் அழகாக சொல்கிறார் இவர்கள் தான் தரையிலே விழுந்து தலைவர்களை வணங்க வேண்டும் என்ற கலாச்சாரத்தை அறிமுகப்படுத்தி வளர்த்தவர்கள் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு பணிபுரிய வேண்டிய முதலமைச்சர்களை கடவுளாக வழிபட செய்தவர்கள் இவர்கள் இன்னும் சொல்லப்போனால் தமிழ்நாட்டில் தமிழ் மொழியையும் தமிழ்நாட்டு மக்களையும் இரண்டாம் தரக்கூடிய மக்கள் ஆக்கி இருக்கிறது அதாவது 
இந்த மாய பிம்பத்தை உருவாக்குவதில் தமிழகத்தின் ஊடகங்களுக்கும் மிகப்பெரிய பங்கு உண்டு ஊடகத்தையும் விடல மாய பிம்பத்தை உருவாக்கியிருக்கிறார்கள் பொங்கல் திருவிழா பற்றி இருக்கிறார் அம்மா இப்போ சொல்கிறாங்க அம்மான்னு அந்த அம்மான் இல்லை அம்மான்னு நம்ம எல்லோருக்கும் நம்முடைய அம்மா தான் ஞாபகம் வரும் அவருக்கு அவருடைய அம்மா ஞாபகம் நமக்கு நம்முடைய அம்மா நம்முடைய அம்மாவே நம்ம எப்படி வளர்த்தாங்க நம்ம அம்மா அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்கும் சிந்திக்கிறதுக்கும் சில நேரத்தில் அழுக கூட வந்துடும் அழகிறதுக்கும் ஒரு தலைப்பு அவர் கொடுத்துருக்கார் அம்மா 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 தமிழ் சமூகத்தின் ஆணிவேர் பகுத்தறிவும் சமத்துவமே சாதி வெறியினை உள்ளே மறைத்து சாதி மறுப்பு வேடம் அணிந்த திராவிட இயக்கம் காலாவதியாகி கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறார் வள்ளுவன் கண்ட பகுத்தறிவு சமூகமாக சித்தர்கள் வகுத்த அறிவியல் சமூகமாக கடல் கடந்து சென்று சோர்ணத்தை வென்ற வீர சமூகமாக மீண்டும் நிமிர்ந்திட செய்ய வேண்டும் இதற்கு ஊழலில் ஊறி கொள்கைகளை மறந்த திராவிட கட்சிகளுக்கு விடை கொடுத்து மாற்று காண வேண்டும் அவர் நான் சொல்லிட்டா போதுமா ஊடகங்கள் 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 நினைச்சா எல்லாம் பண்ண முடியும் ஊடகங்கள் நினைச்சா ஆறு மாதத்தில் மாற்ற முடியும் மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும் முன்னேற்றத்தை கொண்டு வர முடியும் தமிழை கொண்டு வர முடியும் பகுத்தறிவை கொண்டு வர முடியும் எல்லாத்தையும் கொண்டு முன் வளர்ச்சியை கொண்டு வர முடியும் தெலுங்கானா சந்திரசேகரன் என்னுடைய நண்பர் நான் போய் தான் நான் போய் தான் அவர் கூட சேர்ந்து போராட்டம் பண்ணி அவருடைய ஆஃபீஸை நான் தான் திறந்து வந்து போனீங்கன்னா நீங்கள் ஹைதராபாத்து போனீங்கன்னா என் பேர் இருக்கும் கல்வெட்டில் சந்திரசேகர ராவ் தெலுங்கானா இருக்கும் அற்புதங்களை செய்கிறார் இன்றைக்கி இந்தியாவில் நம்பர் ஒன் மாநிலம் முதல் மாநிலம் சந்திரசேகர ராவ் ஏன் இங்கே பண்ண முடியாது ஏன் பண்ண முடியாது பிற நாட்டு நல்லறிஞர்கள் ச நல்லறிஞர்கள் சாத்திரங்கள் தமிழ் மொழியில் பெயர்த்தல் வேண்டும் மறைவாக நமக்குள்ளே பழங்கதைகள் சொல்வதில் ஒரு மகிமை இல்லை திறமான புலமையனில் வெளிநாட்டார் அதை வணங்கள் செய்தல் வேண்டும் என்பதுதான் பாரதியின் வழக்கம் பாரதி இன்னொன்று அது மெல்ல தமிழினை சாகும் என்றந்த பேதை சொன்னான் அவர் சொல்லலை ஒரு பேதை சொன்னானான் ஆனால் அவன் பேதை சொன்னது இப்போ உண்மையாகிட்டு இருக்கு என்னங்க உங்களை கேட்குறேன் பேதை சொன்னது உண்மையாகிடுதா இல்லையா என்ன பண்ண போகிறீங்க நீங்கள் தமிழறிஞர்கள் எல்லா தமிழறிஞர்கள் தமிழ் ஆசிரியர்கள்லாம் ஒரு இடத்துல கூடி உங்களுக்கு மூணு நாள் சோவர் போடாமல் வச்சுடணும் மூணு நாள் தண்ணி வண்ணி எதுவுமே கொடுக்கக்கூடாது இல்லை நாங்கள் உங்கள் எல்லாருத்தையும் கூடி உங்களுக்கு எதுவுமே தண்ணி கொடுக்க மாட்டோம் சோறு போட மாட்டோம் ஏன்னா நீங்கள் போகிறாங்களையே தமிழ தமிழை காக்க முன் வரலையா நீங்கள் 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 உங்கள் குடும்பங்கள் எல்லாமே என்ன என்ன பண்ணுறாங்க இந்த தொலைக்காட்சி தொலைக்காட்சியில் எங்கே தமிழ் வருது எந்த தொலைக்காட்சியில் தமிழ் வருது மக்கள் தொலைக்காட்சி சரி இல்லையா என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள் எனவே ஆங்கிலத்தில் எல்லா புத்தகங்களும் இருக்கணும் என்ற காரணத்திற்காக தமிழில் மருத்துவ கல்வி அளிக்காமல் இருப்பதை ஒப்புக்கொள்ளவே முடியாது ஒரு கொள்ளுனா யாழ்ப்பாணத்துக்கு போங்க அங்கே அங்கே போய் பா அங்கே போய் அங்கே போய் கேட்டால் அவங்க மொழிபெயர்த்து கொடுப்பாங்க மொழிபெயர்த்து வச்சதெல்லாம் கூட எரிச்சுட்டாங்க அங்கே யாழ்ப்பாணத்தில் எல்லாமே இருந்தது ஆனால் தமிழ் இனம் இருக்கிறது உலகம் முழுவதும் பரவி இருக்கிற தமிழ் இனம் மீண்டும் தலைநிமிருந்து அவற்றை மொழிபெயர்த்து விடும் தமிழ் மொழி இருக்கும்னு ஒரு நம்பிக்கையோடு சொல்கிறார் டாக்டர் செந்தில் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களா தமிழ் இனம் இருக்கும் தமிழ் பேசாது நான் ஒரு தீவுக்கு போயிருந்தேன் போன மாதம் ஆ மொரிஷியஸ்ப்பா மொரிஷியஸ் போயிருந்தேன் அங்கே ஒரு தமிழ் சங்கத்தில் எனக்கு வரவேற்பு கொடுக்குறோம்னு சொல்லி கூப்பிட்டாங்க போனேன் போனால் எல்லாமே ஆங்கிலத்தில் பேசுனாங்க 
எனக்கு வரவேற்பு ஆங்கிலத்தில் இந்த பக்கம் ஒரு பார்வை எனக்கு மீசை இல்லை வந்து கோபால் மாதிரி இல்லைன்னா மீசை துடி துடிச்சிருக்கோம் சிவாஜி கணேசன் துடிக்கிற மாதிரி கண்ணு பேசி கண்ணு மட்டும் பேசி ஏன்னா எனக்கு அந்த முண்டை கண்ணு எல்லாம் இப்படி பார்த்தேன் இப்படி பார்த்தேன் வரேன்னு தமிழில் சொல்லிட்டு நான் மாட்டு வந்தேன் எல்லாம் ஓட தான் எனக்கு பின்னால் உங்கட நீங்கள் அவங்க என்ன காரணம்னா இங்கேருந்து அந்த காலத்தில் வெள்ள காரணம் கரும்பு தோட்டத்தில் வேலை செய்கிறது அழிஷம் போனான் திரும்பி வர்றதுக்கு எந்த ஏற்பாடும் அவன் பண்ணலை அங்கே போனவன் அங்கேயே இருந்துட்டான் இங்கே ஆண்டவர்கள் திராவிட கட்சிகள் ஆண்டவர்கள் நாங்கள் இங்கேருந்து ஆசிரியர்கள் அனுப்புவோம் தமிழை கற்றுக் கொடுப்போம் உலகத்து நாட்டுகளும் அனுப்பணும் வசனம் என்ன பேசுனாங்க வசனம் தான் பேசுனாங்க செயலில் செயலை அப்படி செய்து இருந்தாங்கன்னா அவன் தமிழில் பேசுவான் அவன் தமிழில் பேசுவான் இப்போ அமெரிக்காவில் இருந்து இங்கேருந்து போன அமெரிக்காவில் இருக்கிற பிள்ளைகள் நான் கேட்குற மாதிரி உங்களை என்ன பேர் நீ உன் பிள்ளை ஆங்கிலத்தில் பேசுவது சரளமாக அமெரிக்கன் மாதிரியே அவனை விட நல்லா உச்சரிக்கிறது எல்லாம் பண்ணுறது நீ த வீட்டில் தமிழில் தான் தமிழில் தான் தமிழ் பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்புகிறோம் அப்படின்றான் இதை நாம் பாராட்டுறோம் இல்லையா ஆமாம் என் தாய்மொழியிலே உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை அறிவியலும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு என் குழந்தைகள் தாய்மொழியிலேயே படித்து தலை சிறந்த அறிவியல் அறிஞர்களாகவும் கவிஞர்களாகவும் படைப்பாளர்களாகவும் மாற வேண்டும் என்பதுதான் பாரதி கண்ட கனவு அதுதான் பாரதி கண்ட கனவு அதுதான் இந்தியை பரப்ப முனைவதையும் அரசியல் ரீதியாகவும் எல்லா தளங்களிலும் நாம் எதிர்த்து கொண்டே இருப்போம் எதிர்த்து கொண்டே இருப்போம் ஆட்சி அதிகாரம் யாரிடம் இருக்கிறதோ அவர்களுடைய கலாச்சாரமும் மொழியும் பண்பாடும் திணிக்கப்படும் ஆட்சி அதிகாரம் இல்லாதவர்களுடைய கலாச்சாரமும் பண்பாடும் அடையாளங்களும் அழிக்கப்படும் அப்படி தான் இப்போ நடக்குது கேடி கொடுமணல் ஆதிச்சநல்லூர் ஆழ்வராட்சிகள் அரிய கண்டுபிடிப்புகள் உலகத்திற்கு விரைவில் வராமல் இருப்பதற்கு காரணம் தமிழின் அடையாளங்களை உலகுக்கு பிரகடனப்படுத்த விரும்பியவர்களிடம் அதிகாரம் இல்லாமல் இருப்பது தான் அதோடு இப்போ பேசினாங்க ஆனால் இந்த மண்ணில் என் மொழி பேசுகிற மக்கள் இருக்கிற கடைசி நாள் வரை என் மொழி இருக்கும் என் தமிழ் இருக்கும் இந்த மண்ணில் என் மொழி பேசுகிற மக்கள் இருக்கிற கடைசி நாள் வரை என் மொழி இருக்கும் என் தமிழ் இருக்கும் என் தமிழ் இருக்கும் இன்னும் நிறைய இருக்கு பேசுறதுக்கு அதனால் ஒரு நல்ல நான் ரொம்ப நேரம் பேசிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் நான் எல்லோரும் சுருக்கமாக பேசுக்கணும்னு ஜெயபாஸ்கர்கிட்ட சொல்லிட்டு நானே ரொம்ப நேரம் நீண்ட நேரம் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறேன் ஆனால் அது அருமையான நிகழ்ச்சி கருத்துக்களை பரிமாறுறதுக்கு மறுபடியும் நான் ஊடகத்தில் தான் வரேன் ஒரு நக்கீரன் கோபால்கிட்ட தான் வரேன் இந்த பூனைக்கு மணி கட்டுறது யார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் அதை செய்யுங்க ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்குறது வாக்குக்கு பணம் கொடுக்குறது இந்த ஊழல் அதெல்லாம் பண்ணுறீங்க இதை இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாக பண்ணுங்க மற்ற ஊடகங்கள்லாம் ஒன்று சேருங்க மாற்றம் வரணும் அந்த மாற்றத்துக்கு தகுதியான ஆளுமை உள்ள வர் யார் அதை இப்போ யார் வேணாலும் சொல்லிட்டு வாங்க சொல்ல முடியும் யார் 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 வேணாலும் இப்போ சொல்லலாம் சொல்ல முடியும் நீங்கள் இங்கே இருக்கிறவங்க யார் நினைக்க மாட்டாங்க இங்கே இருக்கிறவங்க நினைக்க மாட்டாங்க வெளியில் இருக்கிறவங்க கூட நினைக்கல படம் மாத்திரம் தான் வருவாங்கன்ட்டு புரியுத ஆமாம் வெளியில் இருக்கிறவங்களும் இப்போ யாரும் அந்த நம்பிக்கை இல்லை குடம் பக்கத்துலேருந்து வருவாங்க மாற்றத்தை கொண்டு வருவாங்கன்ட்டு அதனால் மாற்றம் வரணும் தமிழ்நாடு முன்னேற்றம் அடையணும் வளம் குழிக்கும் நாடாக தமிழ் எல்லாருடைய நாக்குகளையும் 
தமிழ் பேசுகிற நாக்காக இருக்கணும் தமிழ் உச்சரிக்கிற நாக்காக இருக்கணும் அந்த நாள் என்னாலோ என்று சொல்லாமல் விரைவில் அந்த நாளை நாம் எதிர்பார்ப்போம் வணக்கம் நம்முடைய மருத்துவர் செஞ்சலுக்கு வாழ்த்துக்கள் நிறைய என்ன எழுதுங்க நிறைய சிந்திங்க எழுதுங்க நான் வந்து ஒழியுறேன் வணக்கம்